എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ബാങ്കിങ് എക്സാംസിൻ്റെ പ്രിലിംസിൻ്റെ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രിലിംസ് എക്സാമിന് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കൾ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിലിംസ് എക്സാംസിന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ മൂന്ന് സെക്ഷനാണ് ഉള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് റീസണിങ് മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷിന് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് റീസണിങ്ങിനും മാത്സിനും മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതമാണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും ഐ ബി പി എസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എക്സാംസുകൾക്കും ആർ ആർ ബി ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൻ്റെ എക്സാം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ എക്സാമിനും സെക്ഷണൽ ടൈമിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈമിങ്ങിനെ പറ്റി അധികം ബോധരാവേണ്ട നമ്മൾക്ക് ഓരോ സെക്ഷൻ അനുവദിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി റിസ്ക് എടുക്കരുത് നമ്മൾക്കറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഗസ് ചെയ്തിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യരുത് പ്രിലിംസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടൈമറിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ കോംപ്രഹൻഷൻ ഉണ്ട് റീസണിങ്ങിൽ സെറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് മാത്സിൽ ഡി എ ഉണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ ടൈമറിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതർവൈസ് നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടൈമറിലേക്ക് ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ മാറ്റരുത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആകും ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓവറോൾ നമ്മളെ നമ്മുടെ ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും നമ്മൾ ടെൻസ്ഡ് ആകും അൺനെസറിലി അപ്പോൾ അത് ചെയ്യരുത് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരു മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സെക്ഷനെ പറ്റിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിനെ പറ്റി പറയാം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൊതുവേ ഈസി ആയിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ഒരു വൊക്കാബുലറി ബേസ് ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും വൊക്കാബുലറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതിന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെയിലി നമുക്കൊരു അഞ്ച് വേർഡ്സ് വീതം നമുക്ക് പഠി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് ഡെയിലി എന്നും രാവിലെ തന്നെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഒരു അഞ്ച് വേർഡ്സ് നമ്മളൊരു നോട്ട് ബുക്ക് മേടിച്ചിട്ട് അതിൽ ഈ അഞ്ച് വേർഡ്സ് എഴുതുക അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിൻ്റെ വേർഡ് ഫോംസ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും അന്ന് തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം റിവൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീക്കിലി വൺസ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എക്സാം നമ്മളപ്പം അഞ്ച് വേർഡ്സ് വീതം ഒരു ദിവസം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒരു ഒരു മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റൻപത് വേർഡ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് മനസ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് നമുക്ക് പുതിയ വേർഡ്സുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ പരിചയപ്പെടുന്ന വേർഡ്സ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ ആ നോട്ട് ബുക്ക് നമ്മൾ ആ എക്സാമിന് പോകുന്ന ദിവസം നമ്മൾ ആ പ്രിലിംസിന് പോകുന്നതിൻ്റെ തലേന്ന് ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവേ എല്ലാവരും തന്നെ സമയം എടുക്കുന്നത് പാസേജിനായിരിക്കും കോംപ്രഹൻഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്ഷൻ ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മളെപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും സേഫ് കോംപ്രഹൻഷൻ നമുക്ക് സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടർ സ്റ്റുഡിയോട് നമുക്ക് സെക്ഷൻ വൈസ് ആയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വീക്കായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാസേജുകൾ മാത്രം ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാസേജിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ പാസേജിൽ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ പാസേജിൽ ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ഓദറിൻ്റെ വികാരം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പാസേജ
പിന്നെ അഗൻ നിർത്തിയെടുത്തുന്നതിന് പിന്നെയും കോമ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു രീതി നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് രീതികൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് രീതികളും ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഏതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കൂടുതൽ ബെറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആക്യുറസി ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് കോംപ്രഹെൻഷനിൽ മാക്സിമം ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആ കിട്ടുന്ന സമയം ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ആയിരുന്നു എക്സ് സർവീസ് മാനെ ഇംഗ്ലീഷ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ അറ്റംപ്റ്റ് മതിയാവും ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ ഒരു മിനിമം ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ എങ്കിലും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷിന് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് അടക്കാം അടുത്ത സെക്ഷൻ മാത്സാണ് കോൺസ് കോൺസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മിനിമം കുറച്ച് റിക്ക് പ്രീ റിക്വസ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അപ് ടു സിക്സ്റ്റി എങ്കിലും അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ അത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്ക് ഈസിയാണ് ഇരുപത് വരെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബാക്കി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഈസിയാണ് അതിന് ഞാനൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടിയുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ ഫോർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ നയൻ നയൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് അതുപോലെ ഫോർട്ടി ടുവിന് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് വൺ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പം ഫോർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഫോർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ നയൻ്റെ നയൻ്റെ എയ്റ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ഫോർട്ടി ടുവിൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ പിന്നെ എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പം സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പം സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി ത്രീയുടെ അതുപോലെ തന്നെ വൺ മോർ അപ്പ് ചെയ്യുക എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ്റെ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നു അതുപോലെ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി നയൻ വരെ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഫിഫ്റ്റിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് ഓർഡറിൽ ഇപ്പം ഫിഫ്റ്റി വണ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ വൺ അപ്പ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി സിക്സ് സീറോ വൺ സെയിം വേ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൻ്റെ ട്വൻറ്റി സെവൻ സീറോ ഫോർ അതായത് ഫോർവേഡ് ഓർഡറിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് ഓർഡറിൽ വൺ ടു നയൻ വരെ ഓൺലൈനിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ വൺ അപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പം ഫോർട്ടി ഇപ്പം ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡേ ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സീറോ നയൻ അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി നയൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ നയൻ ആടുക തേർട്ടി ഫോർ എയ്റ്റി വൺ തേർട്ടി ഫോർ എയ്റ്റി വൺ സെയിം വേ സിക്സ്റ്റിയുടെ തേർട്ടി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ക്യൂബ്സ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അതും ടിപ്പിക്കൽ അല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ലെവൻ വരെ എനിക്കൊന്ന് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അപ്പം ലെവൻ ടു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത് അതുപോലെ പേഴ്സൻറ്റേജും ഫ്രാക്ഷനും അത് നമ്മൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യണം വൺ ടു വൺ ബൈ ടെൻ വരെയുള്ള അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പം വൺ വൺ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതുപോലെ വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ 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 ആണ് അത് തന്നെയാണ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോർലേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ്
ഈ നമ്പർ സീരീസിലേക്കും ഈ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക എന്നിട്ട് നമ്മളത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നമുക്ക് എത്ര സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എത്ര നമ്പർ സീരീസ് ഉണ്ട് എന്നതിനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകണം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ടൈം കൺ ഇത് കണ്ടെത്തുക ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏകദേശം ഒരു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് മതിയാവും നമുക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വഴിക്കണക്കൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തിരിച്ച് സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിലേക്ക് നമ്പർ സീരീസിലേക്കും വരിക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ മിനിറ്റ്സിൽ ഈ ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ശീലിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് വളരും നമ്മൾ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി മാത്സിന് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സർവീസ് മാനേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വേണമെന്നില്ല ട്വൻറ്റി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താലും മതിയാവും പക്ഷേ നമുക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ലാസ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് എനിക്ക് അവസാനത്തേക്ക് ആയപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു മാത്സിന് അപ്പം ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ചില ടോപ്പിക്കുകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പെർമിറ്റേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ മെൻസുറേഷൻ ഇതുപോലുള്ള ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയി ചെയ്യരുത് ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അതിനും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വേറൊരു കാര്യം നമ്മുടെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ സീരീസിന് സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെറ്റിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്പർ സീരീസിൻ്റെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രാവശ്യം ഫുൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓരോ എക്സാമിനും പ്രിലിംസിന് പോകുന്നതിനും പ്രിലിംസിനും മെയിൻസിനും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി എങ്കിലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നമ്പർ സീരീസിൽ എപ്പോഴും ഒരു പാറ്റേൺ അവർ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ എപ്പോഴും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്പർ സീരീസ് നമ്മൾ കുറേ എണ്ണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ആവും അപ്പം ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന് നമ്മൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അത് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഈ എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പ്രാവശ്യം അതിലൊരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ആവും അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതി കൂട്ടാണ്ട് മനസ്സിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മൾക്ക് ആ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ആവും നമ്മൾ എഴുതി കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യം വരികയല്ല ആ ഒരു പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസിലൂടെ തന്നെ പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാതെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ പ്രാക്ടീസിലൂടെ അപ്പം സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെയും ക്യൂബും സ്ക്വയേഴ്സും ക്യൂബ്സും പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ വേറെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയേഴ്സും ക്യൂബും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പെയർ ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വല്ലെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെയും ക്യൂബിൻ്റെയൊക്കെ ആ
അപ്പം എക്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ക്യൂവിൻ്റെ ഓർത്തിരിക്കാൻ ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ക്യൂവിനാണ് അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞി അപ്പോൾ അവർ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്ഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻത്ത് സെഞ്ചുറിൻ്റെ അടുത്തത് അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ പോ പൊസിഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ എഴുതുമ്പോൾ ഡബ്ല്യൂവിന് താഴേക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മുകളിലേക്ക് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അപ്പം ട്വൻറ്റി ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വി വി എന്ന് പറയുമ്പം ഹംദോ ഹമാരദോ ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിനെ ആ ഒരു ലെറ്റർ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഓർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ടിപ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ബാക്കി ഇപ്പം സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പല രീതിയിൽ വരും റൗണ്ട് ഉണ്ടാകും സ്ക്വയർ ഉണ്ടാകും ലൈൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാകും അപ്പം അതിൽ നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആ പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രാക്ടീസിലൂടെ മനസ്സിലാവും അപ്പം അതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് സ്ക്വയർസ് സ്ക്വയർ ടേബിളാണ് ഈസി എങ്കിൽ ഇപ്പം സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലിപ്പം സ്ക്വയറും തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ളതും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഉടനെ പോയിട്ട് ഈ ലൈനായിട്ട് ലൈനായിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്മളാദ്യം സ്ക്വയർ തന്നെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ റീസണിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പം സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും ആദ്യം ചെയ്യരുത് ആദ്യം ഒരിക്കലും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലേക്ക് വയ്ക്കുക ബാക്കി ഇപ്പം നമുക്കല്ലാണ്ട് തന്നെ മിസലേനിയ സീരീസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോഡിംഗ് ഡീ കോഡിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മാത്രം സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളിപ്പം സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക സ്കിപ്പ് സ്ക്വയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഏത് ഇതിലാണ് ഏത് നമ്പറിലാണ് സ്ക്വയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് അതുപോലെ റൗണ്ട് ഏത് നമ്പറിലാണ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് റൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ അത് കിട്ടുന്ന റഫ് പേപ്പറിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ഏതാണോ അത് മാത്രം നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആദ്യം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് റിലേഷനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷനിൽ എപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ ഇറേസ് അതായത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിയുന്നതിന് പകരം റൈറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്ഷനിൽ വരച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആ ഇത് തെറ്റും ആൻസർ തെറ്റും അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ഇടകൊടുക്കരുത് അതിനെ പ്രാക്ടീസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ളത് റൈറ്റിലോട്ടോ അല്ലെ ടേൺ 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 റൈറ്റ് എന്നുള്ള ടേൺ ലെഫ്റ്റ് ആക്കി നമ്മൾ വരയ്ക്കരുത് ഒരിക്കലും ശരിക്കും നമ്മൾ ആ പോയിൻസുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് പിന്നെ വേറെ റീ റീസണിങ്ങിന് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല റീസണിങ്ങിന് നമ്മൾ ഇത്രയ്ക്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ റീസണിങ് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എല്ലാ സെറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനേക്കാളും റൗണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും റൗണ്ട് സെറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അത് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം റീസണിങ് നമ്മളൊരു അറ്റംപ്റ്റ് എപ്പോഴും ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രാക്ടീസിലൂടെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവസാനത്തെ എക്സാമൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് എനിക്ക് റീസണിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ
അപ്പം എനിക്കറിയുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സമയ സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനിയൊരു മറ്റൊരു വീഡിയോയില